నమస్తే శ్రీ కల్కి శరణం కల్కి ధర్మం కాటం పాదే తొన్నూత్తి ఇరండావది సిరీస్ ల నల్గపట్టిరుకం శ్రీ అమ్మా భగవానిన్ జ్ఞాన ఉపదేశంగలనుడియ తమిళాకం మట్టుం విలకత్త నమిప్ప పాకలా మొదన్మయాక నేరడి అర్పుదంగల్ నేరడి అర్పుదంగల్ அன்றாடம் ஸ்ரீ கல்கியால உலகெங்கும் நிகழ்த்தப்பட்டு வருது அப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள்ல ஒரு அற்புதத்தை நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சொல்றாங்க அற்புதங்கள் என்பவை இயற்கை விதிகளுக்கு புறம்பானவை அல்ல அவை உயரிய விதிகளை பின்பற்றுகின்றன இந்த அற்புதங்கள் நிகழ்த்தப்படுவதற்கான காரணம் மனதினுடைய பிடியிலிருந்து நம்மளை விடுவிப்பதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போற அற்புதம் ஸ்ரீ அம்மா பகவானுடைய ஸ்ரீமூர்த்தியிலிருந்து தேன் பிரத்யமான ஒரு காட்சியை பார்க்கலாம் நாம ஒரு மணித்துளி இந்த ஞானோபதேசத்தை பார்க்கலாம் that would be peopled uh, by a new kind of human being uh, with a global outlook and uh, very concerned about the earth and uh, very concerned about all that's going on on the planet so i thought the youth would be the best bet for this and that i would be wasting much of my time if i were to be focusing on the adults so hence this tremendous uh, focus on the youth so that they could emerge as new human beings very different from whatever was there earlier in the adathla shri bhagavan kitta ketkapadum kelvi bhagavan onnasil ilaingargalin pangai patri koorungal adukku shri bhagavan solranga adipadayil or pudhiya ulagathai uruvaakkuvathu patri naan kavalai padugiren adhavathu உலகலாவிய கண்ணோட்டம் உடைய பூமையை பற்றி மிகவும் அக்கறை கொண்ட மேலும் இந்த பூமியில் நடக்கும் அனைத்தையும் பற்றி மிகுந்த அக்கறை கொண்ட புதிய வகையான மனிதர்களை கொண்ட உலகம் எனவே இளைஞர்கள்தான் இதற்கு சிறந்த தகுதியை பெற்றவர்கள் என்று நினைத்தேன் மேலும் நான் பெரியவர்களை மையமாக கொண்டு செயல்பட்டால் எனது நேரம் வீணாகி போகும் எனவே இளைஞர்கள் மீது இந்த அளப்பரிய கவனம் செலுத்தப்படுகிறது இதனால் அவர்கள் முன்பு இருந்ததை விட மிகவும் வித்தியாசமான புதிய மனிதர்களாக தோன்றுவார்கள் இப்ப நாம முக்தி அடைந்தவர்களுக்கான ஞானோபதேசத்தை பார்க்கலாம் the awakened one is a friend of oneself the unawakened one is one's own enemy indha edathla koorapattirukkakudiya gnana upadesham 
ஒரு முக்தி அடைந்தவர் தானே தன்னுடைய நண்பராக இருக்கிறார் முக்தி அடையாதவரோ தானே தன்னுடைய எதிரியாக இருக்கிறார் இதன் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஒரு முக்தி அடையாத மனிதன் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு குழப்பத்துல போராட்டத்துல இருக்கார் இது என்ன குழப்பம் என்ன இருக்குது அப்படின்றதுக்கும் என்ன இல்ல அப்படின்றதுக்கும் இடையில நடக்கிற ஒரு போராட்டம் இது சாஸ்வதமான ஒரு போராட்டம் இதனால என்ன இருக்குதோ இருக்கிற எல்லாவற்றுடனும் அவங்க ஒரு அதிருப்தியில் இருக்காங்க அது தன்னுடைய தேக அமைப்பா இருக்கலாம் அணுகுமுறையா இருக்கலாம் எண்ணங்களா இருக்கலாம் உணர்வுகளா இருக்கலாம் வாழ்க்கை சந்தர்ப்பங்களா இருக்கலாம் சுத்தி இருக்கிற மனிதர்களாக இருக்கலாம் தன்னுடைய திறமையாக இருக்கலாம் சாதனைகளா இருக்கலாம் வாழ்க்கையின் வாய்ப்புகளாக இருக்கலாம் எதா ஆனாலும் எல்லா விஷயத்தின் மேலேயும் இந்த முக்தி இல்லாத நபர் வந்து ஒரு அதிருப்தியில தான் இருக்காங்க இப்போ நம்மளை நாம நேசிக்கல மதிக்கல நம்மளை நாம பாராட்டல இல்ல நம்மளை நாம வந்து அங்கீகரிக்கல வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த விஷயங்களை நம்ம வெளியில மத்தவங்க கிட்ட இருந்து பெறுவதற்காக தான் எப்பவுமே முயற்சிக்கிச்சுட்டே இருப்போம் வெளியில நம்ம ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்கும் போது நடக்கலாம் நடக்காம போகலாம் அப்ப என்ன ஆகும் ஏராளமான ஏமாற்றங்கள் மனக்காயங்கள் நமக்குள்ள உருவாகுது நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி நம்மளாலேயே நம்மளை அரவணைக்காதப்போ வெளியில மத்தவங்க நம்மளை அரவணைப்பாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் ஒருவேளை அப்படி அடுத்தவங்க நம்மளை அரவணைச்சா கூட நம்மளால அதை நம்ப முடியுமா நிஜமாவே இவங்க நம்மளை நேசிக்கிறாங்களா நம்மளை நிஜமாவே பிடிக்குமா இல்லை இதெல்லாம் டூப்பா ஏன் நம்மளை நம்ம அந்த மாதிரி பூர்ணமா விருப்பப்படல நேசிக்கல அதனாலதான் மத்தவங்க வந்து நான் நல்லா இருக்கிறத விரும்பலன்னு சொல்லி எப்பவுமே அடுத்தவங்க மேல நம்ம ஒரு குறை சொல்லிட்டே இருக்கோம் பாருங்க அது பிரயோஜனம் இல்லை நாமளே நம்மளுடைய சிறந்த நண்பர்கள் ஆனா தவிர வெளியில இருந்து நம்மளுக்கு பெருசா ஒன்னும் நட்பு வந்து சேராது இந்த முக்தி அடைந்தவர்கள் கிட்ட என்ன விசேஷம் தெரியுமா அவங்க பலமும் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க பலஹீனமும் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்குள்ள போராட்டம் இல்லை அவங்களோட அவங்க போராடல அவங்களை அவங்க பூரணமா ஏத்துக்கிறாங்க இவங்க வெளியில யாரோ ஒரு நண்பன் நம்மளை ஏத்துக்கிறது கிடைப்பானான்னு வெளியில ஆழ தேடல அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பனாக அவங்களே அவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நண்பர்களாக இருக்கிறாங்க அதனாலதான் இப்படிப்பட்ட இவங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் தாராளமா வந்து சேருவாங்க இப்ப நாம டைம்லெஸ் இன்சைட்ஸ் முக்தி அடையாதவர்களுக்கான ஞானோபதேசத்தை பார்க்கலாம் universe is within you and you are in the universe sri bhagwan in the edathla koorapatirukkum gyanopadesham in the prapancham unnul irikkirathu niyum in the prapanchathinul irikkirai idan vilakatha paakalam sadharana nam ellar enna nanaipona நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிலிருந்தும் நம்ம தன்னிச்சையா தொடர்பற்று இருக்கோம் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா உண்மை என்னன்னா நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கோம் எல்லாமே நம்மளோட பிணைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அமாவாசை வருது பௌர்ணமி வருது நம்ம உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் மாறுது நம்ம வந்து அந்த அமாவாசை பௌர்ணமின்னு யோசிக்காம இருக்கலாம் ஆனா அந்த சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம உணர்வு நிலைகள்ல நம்மளுடைய எண்ணங்கள்ல ஒரு மாற்றத்தை பிரதிபலிக்க தான் செய்யுது இப்ப எங்கோ தொலைதூரத்துல ஒரு போர் நடக்குது கண்டிப்பா அது நம்மளை பாதிச்சுதான் இருக்கு நம்ம எந்த வீட்டுல குடியிருக்கிறோமோ அந்த வீட்டுல சிறந்த வாஸ்து இருக்கலாம் ஆனா நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கார மோசமான வாஸ்துல அவன் குடியிருந்தா அப்படின்னா அந்த ஒரு கெட்ட நேரம் நம்மளை பாதிக்கும் இப்ப காடுகள்ல வந்து மான்கள் எண்ணிக்க 
ஜாஸ்தி அடிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு விதத்துல நம்மளை பாதிக்கும் நாம எப்படி வாழ்க்கையை வாழ்றோம் அப்படின்றது இந்த இணைப்புகளை ஆதாரப்பட்டு இருக்கு நாமளும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு பிரபாவத்தை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் கூட நம்ம மேல ஒரு பிரபாவத்தை செலுத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது அதனால்தான் நம்ம எப்பவுமே தெய்வத்தினுடைய பாதுகாப்பு கவசத்துல அந்த அரவணைப்புல இருக்கணும் நாம் எப்பவுமே இந்த உலகத்துக்கு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு நன்மையான ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கும் நபராக நாம் இருக்கணும் இப்ப நாம ஸ்ரீ பகவானின் வாக்கியங்களை கேட்கலாம் prayer done in your heart invokes a response from any part of the globe and you would witness miracles love is the biggest degree of concern sri bhagwan in the edathla shri bhagwan solranga hridayathilirund seiyappatta oru prarthane inda ulagin eppagudhiyil irundu vendumanalum உமக்கு தேவையான பதிலை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் நீங்கள் அற்புதங்களை சாட்சியாக காண்பீர்கள் இதன் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ளேயும் கடவுள் குடியிருக்கிறார் இப்ப எல்லாரோட ஹிரதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமின்களும் இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுடைய அந்தர்யாமினுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப நம்ம ஹிருதயத்துல நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையா பிரார்த்தனை செய்யும் போது நமக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதை நம்மளுக்கு நிகழ்த்தி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வமானது இந்த உலகின் எந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தருடைய ஹிருதயத்துல அந்த அந்தரியாமனிடம் தொடர்பு கொள்ளும்படி செய்து நமக்கு வேண்டிய அற்புதத்தை நம்மளுக்கு நடத்தி கொடுப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க அமெரிக்கால சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல உங்களுக்கு சீட் வேணும்னு நீங்க பிரார்த்தனை பண்றீங்க நீங்க இருக்கிறது தமிழ்நாடுல திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு கருமத்தாம்பட்டின்ற ஒரு கிராமத்துல இருக்கலாம் ஆனா எல்லாருடைய அந்தரியாமின்களும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா அப்போ ஏதோ ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல அமெரிக்கால அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு வைஸ் சான்சிலருக்குள்ள ஏதோ சில எண்ணங்கள் உருவாகி அவர் தாமாகவே வந்து ஒரு புதிய ரூல் விதியை இயற்றுவார் அந்த புதிய விதியின்படியாக இன்னும் சில எக்ஸ்ட்ரா சீட்ஸ் வந்து அந்த வருஷத்துக்கு அலக்கேட் ஆகலாம் அதனால நீங்க அந்த யூனிவர்சிட்டில போய் சேர்ந்து படிக்கிற மாதிரி அமையலாம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்முடைய கடவுள் மிக சக்தி வாய்ந்தவர் நமக்காக எதையும் செய்ய வல்லவர் நமக்குள்ள ஒரு திட பந்தம் இருந்து ஹிரதயத்திலிருந்து நம்ம பிரார்த்தனை செய்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கை கூடும் ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அவங்களுடைய கோடிக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு அன்றாடம் பல கோடி அற்புதங்களை நிகழ்த்திக்கிட்டே வராங்க இப்ப நாம ஸ்ரீ பகவானின் அடுத்த வாக்கியத்தை பார்க்கலாம் அன்பு என்பது மிக அதிக அளவிலான ஒரு பறிவு இதன் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இப்ப முக்தி இல்லாதப்ப நம்ம எல்லாருமே எப்படி இருப்போம் சொல்லும் நானு நானு நானுன்னு சொல்லி நம்மளை பத்தி தான் சிந்தனை இருக்கும் இந்த நான் மற்றவர் எல்லாவற்றிலிருந்தும் எல்லாரிடத்திலிருந்தும் தனித்துவமானவன் வேறானவன் அப்படின்ற இந்த உணர்வு குறைய ஆரம்பிச்சது வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம விஸ்தரிக்க ஆரம்பிப்போம் இப்ப வரைக்கும் மற்ற எல்லாவற்றிலிருந்தும் 
நம்மளை தனிப்படுத்திக்கிட்டு துண்டிச்சுக்கிட்டு வாழ்கிற நாம எல்லாரையும் நம்மளோட இணைக்க ஆரம்பிப்போம் இருக்கக்கூடிய எல்லாரோடவும் அந்த இணைப்பு ஏற்படும் போது தானாவே ஒரு அக்கறைன்றது பிறக்கும் அன்புன்றது என்ன சொல்லுங்க நான் என்பது பெருசா முக்கியத்துவம் இல்லாம மற்றவர்கள் அதி முக்கியமாக ஆகிறது தான் அன்பு அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு மலரும் போது எனக்கே எனக்குன்னு சொல்லி நம்ம சுயநலமா வாழ்றது வந்து அர்த்தம் இல்லாத ஒன்னா தோணும் மற்றவங்களுக்காக வாழ்றது தான் வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்மளுக்கு தென்படும் இப்படாம வெற்றிக்கான ரகசியங்களை பார்க்கலாம் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ் ஸ்ரீ பகவான் சேஸ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் give different meanings to the same life experience இந்த இடத்துல கூறப்பட்டிருக்க கூடிய ஞான உபதேசம் ஒரே வாழ்க்கை அனுபவத்திற்கு வெவ்வேறு மனிதர்கள் வெவ்வேறு விதமான அர்த்தங்களை உருவாக்குவார்கள் இப்போ டீச்சர் வந்து கிளாஸ்ல நீங்க செய்யாத ஒரு தப்புக்கு திட்டி தாங்க வெச்சுக்கோங்க இதுக்கு நம்ம என்ன அர்த்தம் என்ன கொடுக்கலாம் இப்படிதான்ப்பா நான் செய்யாத தப்புக்கு எப்பவும் மாட்டிப்பேன் இல்ல நான் ஒரு துரதிருஷ்டசாலி இல்ல நான் ரொம்ப முக்கியமான ஆள்பா எங்க உட்காந்தாலும் நம்மளை தேடி கூப்பிட்டுருவாங்க இல்ல இந்த உலகம் என்கிட்ட அதிகமான ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுட்டு இருக்கு இப்படி எந்த அர்த்தம் வேணா கொடுக்கலாம் நம்ம என்ன அர்த்தங்களை உருவாக்குறோமோ அந்த அர்த்தங்கள் நம்ம வாழ்க்கையை இயக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த அர்த்தங்களை ஆதாரப்பட்டு மேற்கொண்டு நம்ம வாழ்க்கை அனுபவங்கள் உருவாகும் இல்ல எந்த அனுபவம் உருவானாலும் சரி அது நாம இந்த அர்த்தத்திலிருந்து தான் அதை பார்ப்போம் திரும்ப திரும்ப இப்ப அதே நிகழ்ச்சி வெவ்வேறு மனிதர்கள் வெவ்வேறு விதமான அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா இந்த வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் தான் அவங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு தலை எழுத்துக்களை உருவாக்கி இருக்கு இப்ப நாம ஸ்ரீ கல்கி அற்புதங்களை பார்க்கலாம் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம் ஸ்ரீ கல்கியின் இன்றைய அற்புதத்தை காண்போம் நான் மும்பையை சேர்ந்த ஆர்த்தி நாயர் எழுபத்தி நான்காயிரம் தீட்சைகளில் தவறாமல் பங்கேற்ற பிறகு ஸ்ரீ கல்கியுடனான எனது பந்தம் வலுப்பெற்றது என் வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணமும் ஸ்ரீ கல்கியின் இருப்பை உணர்கிறேன் ஒப்பிட்டு பார்த்தல் கிட்டத்தட்ட நின்றுவிட்டது ஒப்பிட்டு பார்க்கும் எண்ணங்கள் எழுந்தாலும் விழிப்புணர்வால் என் மீதான அதன் தாக்கம் வெகுவாக குறைந்து விட்டது இப்போது எடை போடுதல் இருப்பதில்லை மற்றவரின் நிலையில் என்னை வைத்து அவர்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது உண்மையான கேட்பது நடக்கிறது மற்றவர்களை பற்றிய விமர்சனம் வெகுவாக குறைந்து விட்டன என்னை எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது மற்றவர்களிடம் என்னை தொடர்ந்து நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் என்றும் அது என்னை எப்படி குற்ற உணர்விற்கு தள்ளுகிறது என்பதையும் நான் முழுமையாக அறிந்திருக்கிறேன் உணர்ச்சிகள் எழும்போது அதை என்னால் இப்போது பார்க்க முடிகிறது எனவே அது என்னை இப்போது பாதிப்பதில்லை சின்ன சின்ன விஷயங்களில் மகிழ்ச்சியை உணர கற்றுக்கொண்டேன் என் பால்கனியில் உள்ள சிட்டுக்குருவிகள் அல்லது நீலவானம் அல்லது மரங்கள் காற்றில் அசைவதை பார்ப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது மற்றவர்களுடன் இணைந்திருப்பதை அதிகம் உணர்கிறேன் குடும்பம் நண்பர்கள் வீட்டு பணியாளர்கள் ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு காவலர்கள் போன்றவர்களுடனான தொடர்பு ஆழமடைந்துள்ளது நான் ஏதாவது ஒரு அந்நியரின் வாழ்க்கையை பற்றி படித்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த நபரின் ஒரு பகுதியாக உணர்கிறேன் மற்றும் அவர்களின் செயலுக்காக நான் அனுதாபமும் கொள்கிறேன் மற்றவர்களுக்காக எனது பிரார்த்தனைகள் அகங்காரத்திலிருந்து வராமல் ஆத்மார்த்தமாக வருகிறது மனக்காயம் கிட்டத்தட்ட இல்லாமல் போய்விட்டது மற்றவர்கள் மேலுள்ள தொடர்பும் ஆழமான புரிதலும் மனக்காயத்தின் வீரியத்தை குறைத்துள்ளது கடந்த காலத்தை பற்றி சிந்திப்பதும் எதிர்காலத்தை பற்றிய பகல் கனவுகளும் குறைந்து வருகின்றன 
நிகழ்காலத்தில் வாழ்வதும் நிகழ்காலத்தை முழுமையாக அனுபவிப்பதும் நடக்கிறது இந்த நிலையை எனக்கு அருளியதற்காக ஸ்ரீ கல்கிக்கு கோடி கோடி பாத நமஸ்காரங்கள் இப்ப அப்படியே நாம இந்த ஞான உபதேசங்களை பற்றி கொஞ்ச நேரத்துக்கு சிந்திச்சு பார்க்கலாம் இப்ப நாம பிரார்த்தனை செய்யலாம் இந்த ஞான உபதேசங்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையின் சொந்த அனுபவங்கள் ஆகணும் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஏராளமான அற்புதங்கள் நடக்கணும்னு பிரார்த்தனை செய்துக்கலாம் போற்றும் கல்கி தர்மத்திற்கு வாருங்கள் காவினிக்கும் கல்கியின் நாம சொல்லி பாருங்கள் ஞானமில்லா போற்று கல்கி தர்மத்திற்கு வாருங்கள் காவினிக்கும் கல்கியின் நாம சொல்லி பாருங்கள் காலமில்லா காத்து நின்ற கடவுள் பாதம் சேருங்கள் காலமில்லா காத்து நின்ற கடவுள் பாதம் சேருங்கள் கருணை வெள்ளம் கண்ணில் வழியும் கவலை எல்லா தீருங்கள் கருணை வெள்ளம் கண்ணில் வழியும் கவலை எல்லா தீருங்கள் ஞானமில்லா போற்று கல்கி தர்மத்திற்கு வாருங்கள் நாவினிக்கும் கல்கியின் நாமம் சொல்லி பாருங்கள் ஞானமில்லா போற்று கல்கி தர்மத்திற்கு வாருங்கள் நாவினிக்கும் கல்கியின் நாம சொல்லி பாருங்கள் தந்தானே தானனா தானனதானே தந்தானே தானனா தானனதானே தந்தானே தானனா தானனதானே தந்தானே தானனா தானனதானே எல்லையற்ற ஞானத்தின் கடலில் வந்து சேரலா ஜாதி மொழி வேதமின்றி கல்கி ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் அனுகிரகி தோஸ்மி ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் அனுகிரகி தோஸ்மி ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் அனுகிரகி தோஸ்மி இந்த அனுகிரக ஆசீர்வாதங்களை ரெண்டு கைகளை தலைமையில வச்சு உங்களுக்குள்ள ஸ்வீகரிச்சுக்கோங்க நன்றி சொல்லி நிதானமாக கண் திறங்க இதோடு இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம நிறைவு செய்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி நமஸ்தே